Привет! Пока монтируется выпуск про современную архитектуру Барселоны, в Милане от коронавируса умер архитектор Барселонского Олимпийского стадиона Витторио Григотти. Он прожил классную продуктивную жизнь почти 93 года, поэтому за него можно только порадоваться. Он был популярным персонажем в сфере архитектуры. Несмотря на свой возраст, часто читал лекции и давал интервью. На итальянском ютубе есть много видео с его участием. Он был знаком с Ле Корбюзье, Гропиусом, Анри Ван де Вельде и работал у Агюста Пере. Для архитекторов эти имена такие же громкие, как Альберт Эйнштейн, Юрий Гагарин, Чарли Чаплин и Ван Гог. По проектам Виторио Григотти построено много крутых зданий. Стадион в Генуе, культурный центр Белен в Лиссабоне, театр Арчибальди в Милане. Но я хочу рассказать о комплексе по его проекту, за который его больше всего критиковали. Массимилиано Фуксас вообще предлагает его снести. Это жилой район Дзен в Палермо. Для начала важно вспомнить, что Палермо находится в Сицилии, в родном доме итальянской мафии. Дзен – это сокращение от зоны Эспатсионе Норд, зона расширения на север. Он находится в красивейшем месте, в низине между мысами Монте Пелегрино и Капо Гало, недалеко от побережья. Сейчас здесь оплот криминала и деградации. Большинство квартир занято нелегальными борделями и притонами. Здесь можно купить героин и оружие, а вокруг будут бегать местные детишки. Еще один Витторио, блогер-экстремал Брумотти, здесь его канал, Делал рейд в этот район бронежилете на бронированном авто. Он покупал кокаин и снимал это все на видео. В итоге в машину стреляли, а его группу забросали камнями. Спасло их, кстати, только то, что машина была бронирована. Район делится на две части, Zen 1 и Zen 2, которые проектировал Виторио Григотти, этот поджар и бородач. А Zen 1 появился первым. Это территория, состоящая из домов разных типов и разной этажности. У нее хорошая доступность, сюда интегрированы кафе, магазины, предприятия и мастерские. А в 1969 году Виторио Григотти выиграл конкурс на проект нового района Дзен-2 на 20 тысяч новых квартир. Его идея была воссоздать средиземноморский город-крепость. То есть уже на этапе задумки этот комплекс был не интегрирован в окружающую среду, а скорее изолирован от нее. Район организован в виде 18 блоков островков на прямоугольной сетке улиц. На 3D модели видно, что ни масштаб, ни структура комплекса не соответствуют окружающему контексту из исторических вил и садов. Григотти хотел воссоздать на периферии плотность исторического арабского центра Палермо. Четыре ряда блоков объединены в четырехэтажные изолированные островки. В начале и в конце каждого семиэтажная башня-головка с пентхаусами. Внутри этих островков рампы соединяют дворики на разных уровнях. Вот так оптимистично представляли эти внутренние пространства на этапе проектирования. Вот так, как они выглядели сразу после окончания строительства. А вот как они выглядят сейчас. Кстати, у этих внутренних пространств был хороший потенциал. Сам Виторио Григотти в провале проекта винит сицилийскую мафию. Она проникла в проект еще на этапе закупок и срезала половину денег. Часть комплекса с велодромом, школой и детскими садами просто не была построена. А в то, что успели построить, не провели канализацию, свет и питьевую воду аж до 1998 -го года. Из процесса строительства полностью исключили архитекторов. И в итоге качество реализации было настолько низким, что исполнительный директор подал в отставку. Это один из самых разочаровывающих архитектурных эпизодов конца 20 века. Но мне кажется, что он перекликается с архитектурными процессами в России и в Украине до сих пор. Здесь, конечно, сошлись все звезды. Экспериментальная архитектура с оптимистичными, но непроверенными идеями, местная мафия и нехватка жилья того времени до той степени, что комплекс сквотировали еще до окончания строительства. А после его еще отрезали от остального города объездной кольцевой дорогой, которую построили к Олимпиаде 92. Этот проект иллюстрирует, сколько разных сторон могут влиять на исход проекта. Но его лицом в истории навсегда останется архитектор. Кстати, сам Виторио Григотти говорил про Дзен 2, что он прекрасен. Но сам бы Виторио здесь никогда не жил. Он же не пролетарий. Вот и я думаю, что как архитектурный проект это, конечно, провал. Но как феномен и как источник вдохновения это круто. Если вам интересны подобные околоархитектурные истории, буду рад каждому новому подписчику.